নমস্কার আপনারা দেখছেন এগিয়ে বাংলা নিউজ আর আমি রাহুল আজকে চলে এসছি আড্ডা দিতে স্প্রিং ক্লাবে স্প্রিং ক্লাবে আড্ডা দিতে চলে এসছি আপনাদের যার সঙ্গে আড্ডা দেব তার সঙ্গে পরিচয় নতুন করে কিছু করিয়ে দেওয়ার নেই আপনাদের কাছে সুপরিচিত বাংলার মেয়ে কিন্তু বলা যেতে পারে ভারত বিখ্যাত হ্যাঁ আমি এই মুহূর্তে স্প্রিং ক্লাবে আড্ডা দিতে চলে এসছি অভিনেত্রী মালবিকা ব্যানার্জির সাথে মালবিকা দি প্রথমে তোমাকে জানতে চাইবো কেমন আছো বলো এতদিন মানে দীর্ঘদিন লকডাউন কাটিয়ে তুমি অনেক দিন বাদে কলকাতায় হ্যাঁ মানে ভালো তো আছি তার কারণ এখন কাউকে যদি বলি যে আমি খারাপ আছি তাহলে সেটা আমারই বিপদ ইনফ্যাক্ট আমরা নর্মালি বলি না একটু জ্বর হয়েছে একটু শরীর খারাপ সেটা এখন আর মিথ্যেটা বলা যাবে না তো একদম ফিট অ্যান্ড ফাইন আছি আর আমি বাই গড গ্রেস আমি ফিট অ্যান্ড ফাইন থাকার জন্য যা যা করণীয় সমস্ত বহুদিন আগে থেকেই করি ইনফ্যাক্ট এখন আরও বেশি বেশি করে করছি মানে আরও বেশি সতর্কতা নিয়ে চলতে হচ্ছে আচ্ছা মালবিকাদির সঙ্গে যখন আড্ডা মারছি মালবিকাদির প্রজেক্ট ফিউচার প্রজেক্ট সব কিছু নিয়ে আস্তে আস্তে জানবো প্রথমে আমি মালবিকাদির সম্বন্ধে একটা জিনিস জানতে চাই ইভেন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিতে চাই মালবিকাদি কিন্তু ল স্টুডেন্ট ছিল মানে ছোট থেকেই কিন্তু মালবিকাদি বেশ পড়াশোনায় ভালো ছিল আই এম নট রং তো মালবিকাদি তো তুমি এই ল থেকে বেরিয়ে এসে অভিনয় জগতে ঢোকা মানে এই ইন্ডাস্ট্রিতে ঢোকা মানে হঠাৎ কেন এই ডিসিশানটা কেন মানে একটা ল স্টুডেন্ট সেখান থেকে ফিল্মের মধ্যে কাজ করা এটা একটা মারাত্মক চ্যালেঞ্জ কিন্তু অনেক কিছু জেনেছো কিন্তু একটু কিছু তুমি জানো না যেটা জানিয়ে দিচ্ছি তোমার 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 এই ইন্টারভিউটার পরে হয়তো অনেকে জানতে পারবে এটা যে আমি কিন্তু সিনেমা আগ সিনেমাতে আগে এসেছি তারপরে ল করেছি ইয়েস প্রথমে আমি যখন পড়াশোনা করতে করতেই সিনেমাতে কলকাতা সুন্দরী হওয়া এবং তারপরে অফার পেয়ে আমার সিনেমা করা অ্যান্ড দেন ইন বিটুইন নর্মালি প্রথম চান্সটা আমি খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাই বাই গড গ্রেস যে ভগবান আমাকে কি ভেবেছিল যে আমি সিনেমায় হয়তো আমার প্রথম চান্সটা মিস্টার ফানফুসটা খুবই আমার লাকিরই পেয়ে যাওয়া তার পরবর্তীকালে যেহেতু আমি কোনো কাউকে ইন্ডাস্ট্রিতে চিনতাম না সেজন্য আমি আমার কাজ পেতে অনেক সময় লেগেছিল সেই সময়টাকে আমি ল করেছি সেই সময়টাকে আমি কাজে লাগিয়েছি যে আমি বসে না থেকে বাড়িতে আমি তখন লয়ের পড়াশোনা করেছি আর তারপরে লয়ের পড়াশোনা তো আমার অনেক বছর লাগে তারপরে যখন আমি আবার কাজ পাই তো আমি কাজের মধ্যে পড়াশোনা করে কলেজে প্রিন্সিপালকে বলে যে আমি শুটিংয়ে যাচ্ছি আমি কলেজে যেতে পারবো না তো তারা অনেকটা আমাকে হেল্প করেছে করে আমি নর্মালি লটা পাস করেছি সিনেমা করতে করতে মানে লটা তোমার পড়ার একটা ইচ্ছা ছিল না ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং ল পড়ার আমার ইচ্ছে ছিল না আমার খুব ইচ্ছে ছিল এম বি এ করার তো তাই জন্য আমি অনেক এক্সামও দিয়েছি ক্যাট ম্যাথ জি ম্যাথ যেইগুলো আর কি এন্ট্রান্স হয় এম বি এর জন্য এবং সেইগুলোতে আমি বেশ ভালো রেজাল্ট করেছিলাম কিন্তু তার পরবর্তীকালে ওই সিনেমাতে এসে যাবার পরে আমার একটা ধর্ম সংকট পড়ে যে আমি কোন দিকে যাব তখন আমি যদি এম বি এ করি তাহলে আমাকে কোনো একটা হোস্টেলে যাওয়ার যেতে হতো বাইরে গিয়ে আমি পুনেতে বা আহমেদাবাদে গিয়ে পড়াশোনার গল্প ছিল তো সেটা তো করা যেত না যেহেতু সিনেমা আমি কলকাতায় করছি তো লটা পড়াটা এটা হঠাৎই বললো যে এমন একটা পড়াশোনা করতে হবে যেই পড়াশোনাটা আমি এখানে বসে করতে পারবো ইনফ্যাক্ট আমাকে কলেজে যাওয়ার জন্য কলেজে অত যেতে হবে না একটু পড়াশোনা করলেই হবে আর আমি এমনিতেই ছোটোবেলা থেকে একটু বেশি স্টুডিয়াস সেহেতু আমি এই অপশানটাকে হ্যাঁ পড়াশোনাটাকে তুমি ছোটো থেকেই ভালোবাসতে আচ্ছা ল স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার থাকে তো সেইগুলো করতে পেরেছো মানে সেখানে ক্ষেত্রে কি এরকম আমি এক্সপিরিয়েন্স মানে তুমি যেহেতু সিনেমাতে আগে এসছো তো সিনেমায় আসার পর তুমি ল পড়েছো ল প্র্যাকটিসের করতে গিয়ে কখনো মনে হচ্ছে আরে আপনি আপনাকে তো এই জায়গায় দেখিনি আপনাকে তো টিভিতে দেখেছি এরকম একটা কোনো এক্সপিরিয়েন্স যদি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করি না কি বলো তো আমার আমি যেমন ল পড়ার পর আমার আলিপুর কোর্টে আমার প্র্যাকটিসের জন্য একদম মানে আমি লাইন্স লাইসেন্সি প্রাপ্ত অ্যাডভোকেট বাট আমার প্র্যাকটিসটা করা হয়নি কিন্তু ডেফিনেটলি আমি করব তখন আমি যে জিনিসটা কাজটা করি আমি তার হানড্রেড পার্সেন্ট দিই আমি কোনোটাই ফিফটি পার্সেন্ট অ্যাক্টিংয়ে ফিফটি পার্সেন্ট ল ফিফটি পার্সেন্ট অন্য কিছুতে নয় আমি একদম যখন ল করবো আর এমন একটা প্রফেশান এটা যে কোনো সময় তুমি স্টার্ট করতে পারো যেহেতু আমার কাছে ডিগ্রি আছে আমার যদি এখন মনে হয় যে না আমি আর ফিল্ম করব না তাহলে আমি যে কোনো সময়টা স্টার্ট করতে পারি অন্য কোনো কাজের ক্ষেত্রে সেটা হয় না তো হ্যাঁ আমার কাছে অপশানটা এখনও আছে হয়তো ভবিষ্যতে করব ল প্র্যাকটিস কিন্তু এখনও করিনি ওকে তাহলে এই অবধি তো শুনলাম আইন নিয়ে কথাবার্তা বেশ কঠিনই লাগছে আমার কাছেও আইন বিষয়টা খুবই কঠিন বিষয় তো যাই হোক আইন নিয়ে অনেকটা কথা হলো মালবিকাদের থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম আইন সংক্রান্ত জিনিস কি করে তিনি লয়ার থেকে অভিনেত্রী হলেন বা অভিনেত্রী থেকে লয়ার তারপর আবার অভিনয় তাই তো তো দিদি তোমাকে আমি যেটা জানতে চাইবো যে তোমার শুরুটা তো বাংলা থেকে বে
দেখো চ্যালেঞ্জ তো কলকাতাতেও ছিল ডেফিনেটলি আর সব ক্ষেত্রে এখন সবাই আমাদের কলকাতার মানুষরা বাংলার মানুষরা তো অনেক বেশি ট্যালেন্টেড প্রচুর ট্যালেন্ট ইনফ্যাক্ট মুম্বাইতে গিয়েও আমি দেখেছি প্রচুর বাঙালি ওখানে কাজ করছে অ্যান্ড দের রেসপেক্ট ট্যালেন্ট বম্বেতে ব্যাপারটা হচ্ছে ওখানে গিয়ে চ্যালেঞ্জটা ফার্স্ট হয়েছিল যে আমাদের হিন্দি বলা আমরা নর্মালি এখানে যে হিন্দিটা বলি সেটা আমরা হয়তো ভাবি আমরা খুব ভালো হিন্দি বলছি বাট ফাইনালি যখন আমরা এমন একটা জায়গায় যাই যেখানে শুধু হিন্দিটাই কথা হিন্দিটাই ডায়ালগ হিন্দিটাই সব কিছু করতে হবে সেক্ষেত্রে ওরা আমার অনেক ভুল ধরেছিল আপকা ইয়ে সই নেই ইয়ে রমে আপকা আপ লোক কা বেঙ্গলি লোক কা রমে প্রবলেম হতেই হ্যাঁ তো এই প্রবলেমটা হয়েছিল তার জন্য আমি ওখানে অনেকগুলো নীরজ কবির ওয়ার্কশপ করেছি তারপর আমি ওখানে অ্যাক্টিং স্কুলেও অ্যাক্টিং শিখেছি যেহেতু ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশনের জন্য আরও অনেক কিছুর জন্য তো প্রপারলি আমি একটা ট্রেনিং নিয়ে সেখানে আমি গেছি আমি এরকম নয় যে আমি আজকে আমার হঠাৎ ইচ্ছে করলো যে আমি কলকাতার কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে আমি গেলাম আমি কলকাতার কাজকর্ম তো ছাড়তে পারব না নিশ্চয়ই আবার যদি কোনো অফার আসে আমি ডেফিনেটলি করব ভালো কাজের অফার তো বম্বে থেকে কেন বিদেশ থেকে লোকে এসে কলকাতা কাজ করে দিয়ে যাচ্ছে অফার এলে ডেফিনেটলি করব কিন্তু ওখানে গিয়ে চ্যালেঞ্জটা কি যে ওখানে এত কম্পিটিশান ওখানে প্রতিটা দেশের প্রতিটা রাজ্য থেকে মানুষরা আসছে তাদের ট্যালেন্ট নিয়ে ইনফ্যাক্ট বিদেশ থেকে লোকেরা আসছে সেখানে এত কম্পিটিশান যেখানে আমি এখানে বলতে পারবো না যে আমি না কলকাতায় না দশটা সিনেমা করে আমি এখানে এসেছি দে ডোন্ট বদার অ্যাট অল তুমি দশটা করে আসো কি কুড়িটা করে আসো কিন্তু তুমি এখানে কি কাজ করেছো আর এখানের জন্য তুমি এলিজিবল কি না আর ইউ ট্যালেন্টেড আমার কাছে চারটে ছেলে আছে তাদের মধ্যে তোমার ট্যালেন্টটা কত বেশি সেটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং সেখানে অনেক চ্যালেঞ্জের শিকার হতে হচ্ছে আর হচ্ছে বলেই হয়তো অনেক কিছু শিখতে পাচ্ছি আর নিজের ভেতরকার অনেক কিছু জিনিস যেটা আমি নিজে জানতাম না আমি এটা পারি সেটা ওখানে গিয়ে করতে পেরেছি নিজেকে অনেক বেশি নিজের প্রতি অনেক বেশি কনসেনট্রেট করতে পেরেছি অনেক বেশি নিজেকে ভালোবাসতে শিখেছি কাজটাকে বুঝতে শিখেছি এখানে কাজ করেছি ডেফিনেটলি ও কলকাতা তো ও বলে দেবো আজকে না এটা পাচ্ছি না আমাকে এটা না শিখিয়ে নাও আর ওখানে না একটা ইয়ে থাকে যে না আমাকে এটা শিখে যেতে হবে আমাকে এই কাজটা একদম বদলে তখন ওখানে কেউ আমার রিলেটিভ নয় কেউ আমার কাকা জ্যাঠা নয় কেউ আমার মানে মানে আমাকে কেউ বলছে না তোমাকে আজকে আমি মেয়ে বানালাম তোমাকে আমার বোন বানালাম বা ঠিক আছে ঠিক আছে চ এরকম কিছু নয় ওখানে কি কাজটা তোমাকে মানে তুমি যদি ভুল করো তুমি যদি ভুল করো তুমি তোমার আজকে কাজ শেষ তুমি কালকে বাড়ি চলবে তখন তোমার জায়গায় আর একজন এসে যাবে আর তুমি যদি ঠিক কাজ করো তাহলে ওরাই তোমাকে বলবে যে ইয়ে লাড়কি আচ্ছি কাম করতে আমি স্কুল সামনে বাড়ি কামে মিলে না ওখানে এরকম একটা ব্যাপার বলিউডের প্রসঙ্গ যখন উঠলো সম্প্রতি আমরা সুশান্ত সিং রাজপুতকে হারিয়েছি আমরা মানে সেই দুঃখটা এক্সপ্রেস করার কোনো জায়গা নেই এখনও আমরা অনেকেই মর্মাহত আশা করি তুমিও তো এই বিষয়টা সামনে আসার পর সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু হওয়ার পর একটা বিষয় বলিউডে মানে একটা শব্দ যেটা কিন্তু যেটা কিন্তু খুব পরিচিত না কিন্তু এখন এই শব্দটা বেশ আমাদের মধ্যে পরিচয় পরিচিতই পেয়ে গেছে সেটা হলো নেপোটিজম তুমি একজন বাঙালি মেয়ে যে কলকাতা থেকে গিয়ে বলিউডে পা দিয়েছো কাজ করছো মানে যথেষ্ট ভালো কাজ করেছো তুমি কাজ করছো ইনফ্যাক্ট তো সেখানে এই জিনিসটা স্বীকার কখনো বা স্বীকার বলবো না তোমাকে কোনো দিন ফেস করতে হয়েছে নেপোটিজম আমি প্রথমত সুশান্তের ব্যাপার নিয়ে আমি এখনও যখন নিউজ পড়ি আই আই এম শকড এখনও যে মানে কি বলবো সবাই নিশ্চয়ই তোমরা সবাই তো সুশান্তের কাজ দেখেছো আর আমি তাকে পার্সোনালি চিনতাম না কিন্তু নিজেকে ফিল হো ভালো লাগতো আর কনফিডেন্স পেতাম যে একটা বাইরের ছেলে হয়ে যদি সে এত বড় একটা স্টার হতে পারে তাহলে ডেফিনেটলি আরও আমার মধ্যে হয়তো আরও অনেকেই ট্যালেন্টেড আছে যারা হয়তো সেই স্বপ্নটা দেখছে আজকে আমি সাইফ আলি খানের মেয়ে নয় আমি আজকে বনি কাপুরের মেয়ে নয় আমার পেছনে কোনো বাবা নেই আমার পেছনে মা নেই আমার বাবা প্রডিউসার নয় কেউ মানে আমার বাবা কোনোভাবেই কোনো আমার বাবা কাকা জ্যাঠা না ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড নয় কিন্তু এই নেপোটিজম বলছো আমি এটাকে ফার্স্ট অফ অল আমি এটাকে স্বীকার করছি যে ডেফিনেটলি নেপোটিজম আছে বলিউডে আর সেই জন্যই হয়তো আজকে অনেক তারকার ছেলে মেয়েরা অনেক 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 কম পরিশ্রমে বেশি প্রিভিলেজ পাচ্ছে বিকজ তারা ছোটোবেলা থেকে জানে যে আমি হিরোইন হব তার কারণ আমার মা হিরোইন আমার বাবা প্রডিউসার আমি চাইলে হিরোইন হতে পারি তার কারণ কিন্তু আমরা কিন্তু সেই হিরোইন হওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে মধ্যে সেইভাবে আমাকে প্রিপেয়ার করার মতো কেউ নেই 
মানে আজকে আমি চুলটা কিভাবে বাঁধব কি আমাকে মেকআপটা করলে কিভাবে ভালো লাগবে সেটা কিন্তু তারা অলরেডি প্রিভিলেজ তারা ছোটবেলা থেকে দেখছে প্রেস কি তারা ছোটবেলা থেকে সেটা ফেস করছে লাইন লাইটটা তারা জানে তারা জানে তার সে যখন একটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আসছে অলরেডি সে তাকে সারা মানে ইন্ডিয়া জানে যে এটা হচ্ছে এর সিনেমা আসছে আজকে সেই মানে আমি একটা একটা লাইন খুব ভালো লেগেছে কাঙ্গনা রানাউতের একটা ইন্টারভিউ তে আমি শুনেছি যে আমরা যে যে পরিচিতিটা আমরা যারা আউটসাইডাররা দশ বছরে প্রাপ মানে পাই দশ বছরে যেটা আমরা পাই সেটা একটা কিড সেলে মানে সেলেবে কিড তারা কিন্তু সেটা একটা সিনেমাতেই পেয়ে যায় তাই নয় কি আমরা দশ বছর ধরে কাজ করে একটা নাম করি যে আমি আজকে এটা হয়েছি আর সেটা একটা সেলেব কিট একটা প্রথম ছবিতেই পেয়ে যায় যে আরে এর সিনেমা তো বেরোচ্ছে তো দিদি তুমি যেটা বলছিলে যে নেপোটিজমের শিকার হতে হয়েছে বা এই টাফ একটা টাইম কাটাতে হয়েছে তুমিও কাটিয়েছো তো সেটা দিয়ে আস্তে আস্তে ওভারকাম করে কাজও করছো তো এটা একটা দিক গেল তোমার এবার একটু অন্যদিকে আমি আলোকপাত করি যে তুমি ফিল্ম ফিল্ম ফেয়ারে পারফর্ম করেছো স্টেজে অত বড় স্টারকাসদের সামনে এত লোক এত জমা সমাগমের সামনে পারফর্ম করার এক্সপিরিয়েন্সটা যদি আমার সঙ্গে একটু শেয়ার করো যথারীতি যে যেভাবে তুমি বলছো অতটাই সুন্দরভাবে আমি এক্সপিরিয়েন্স করেছি বিকজ সত্যি ফিল্ম ফেয়ারে স্টেজে পারফর্ম করা মানে আর আমাদের সত্যি বাংলার জন্য একটা গর্বের ব্যাপার তখন খুব কম মানুষই ওরকম স্টেজে চড়তে পারে একটা ইনফ্যাক্ট আমি তো নিজেকে অনেক প্রিভিলেজ মনে করি যে আমি খুব তাড়াতাড়ি আমি ফিল্ম ফেয়ারে স্টেজে গিয়ে পারফর্ম করতে পেরেছি আর সেই এক্সপিরিয়েন্সটা একটা ম্যাজিক্যাল মোমেন্ট যেটা আমার কাছেও মানে যখন আমি স্টেজে উঠেছি আমি পারফর্ম করেছি সেটা একটা আমি 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 ওই সময়টা আমি ফিল কর বুঝতে পারিনি যে আমার সাথে কী একটা হয়ে গেল যেন বাট ইটস রিয়েলি যখন আমি টিভিতে দেখি দেখ দেখলাম ওইটা ওই ফিল্ম ফেয়ারের পোর্শনটা আমি দেখছি সবাই সবাই আমার গানের সাথে মানে ক্ল্যাপ করছে লোকে মাথা এরকম নাড়াচ্ছে লোকে ক্ল্যাপ করেছে সো ওই জিনিসটা আমার কাছে মানে টিভিতে দেখে আমার যে এক্সপিরিয়েন্সটা হয়েছে সেটা সেটা তো অনবদ্য আর স্টেজের ওপর যখন আমি উঠেছি আমি পারফর্ম করেছি সেটা আমার আমার কাছে আমাকে ভগবান করিয়ে নিয়েছে আমি জানি না আমি কী করেছি আমার গলা গলা দিয়ে কী আওয়াজ বেরিয়েছে আমি কিছু জানি না একটা হয়ে গেছে ম্যাজিকের মতো একটা দিদি তুমি তো মানে একদিকে মডেল একদিকে অ্যাক্ট্রেস আবার সিঙ্গারও মিউজিক ভিডিও করছো এত কিছু এক একটা মানুষের মধ্যে তোমার ব্যক্তিগতভাবে কোনটা বেশি পছন্দের মানে তুমি কোনটা বেশি সব থেকে বেশি কমফোর্টেবল মনে করো তোমার জন্য কমফোর্টেবল তো সবগুলোই মনে হয় জানো কেন বলো তো আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম না আমি কোনো জিনিসটা করি যখন হানড্রেড পার্সেন্ট করি আর সেটা হচ্ছে আমি যখন নিজেকে ভেবেছি যে না আমাকে আমি এটা করতে পারবো তবেই আমি ওটা করেছি তারপর তার কারণ আমি এখন সং রাইটার হয়ে গেছি আমার লাস্ট দুটো গানে তিনটে গানে আমি গান লিখেছি নিজে তো আমি ছোটোবেলা থেকে লেখালেখি করতাম কোনো দিনও গান লিখবো সেটা কিভাবে গান লিখতে হয় গান গান লেখার একটা আলাদা প্রসেস আছে যে সেটা একটা মিটারে লিখতে হয় সেটা কবিতা নয় সেটা একটা মিটারে লিখতে হয় গানের মিউজিকের সাথে সেটা যা যেতে হবে তো সেরকম করে গান লেখা গান গাওয়া এই সবগুলোই আমার কাছে বললাম না মুম্বাইতে গিয়ে আমি অনেক কিছু নিজের মধ্যে দিয়ে ডিসকভার করতে পেরেছি যে আমি এগুলো পারি আমার আমি এইগুলো করলে আমার আমি করতে পারবো ওই কনফিডেন্সটা এসেছে ওই ওই ইচ্ছেটা এসেছে যে করার ইচ্ছে নিজেকে নতুন করে ডিসকভার করার ইচ্ছে আর লোকের কাছে যখন আমি অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়েছি তখন সেই ইচ্ছেটাকে আরও বেশি আমি নিজের প্যাশন তৈরি করে নিয়েছি তো আমরা তো মালবিকাদির সঙ্গে অনেকক্ষণ আড্ডা মারছি আর খুব কম সময় আমাদের হাতে আছে তো আমি শেষ মুহূর্তে কিছু প্রশ্ন নিয়ে তোমার কাছে চলে যাব মালবিকাদি তোমার শুরুটা তো শুরুটা তো বাংলা থেকে তো বাংলা থেকে তুমি বলিউড সাউথেও কাজ করেছো বলতে গেলে ওই ওই জগতেই বাইরের জগতে তুমি বেশি দাপিয়ে কাজ করেছো কিন্তু বাংলায় কি আবার ফিরে আসার কোনো প্ল্যান আছে কাজ করেছি সেটাও বলতে মানে উড়িষ্যাতেও অনেকগুলো ছবি করেছি উড়িষ্যাতে হ্যাঁ অনেক অনেক জায়গায় কাজ করে বাংলায় ফির এই যে তুমি বললে যে তুমি এত জায়গায় কাজ করেছো বাইরেও অনেক কাজ করেছো বাংলায় কি ফিরে আসবে দেখো আমি বাংলার মেয়ে আমি বাংলাতেই আমার পরিচয় আমি যেখানেই যাই আমি বাঙালিই থাকবো আর বাংলা কাজ করার জায়গাটা আমার সব থেকে বেশি কমফার্ট জোন কিন্তু আমি নিজেকে সবসময় নতুন করে আমার একটা ইচ্ছে আছে যে নিচ্ছে আছে বা থেকে যাবে সারা জীবন যে আমি নতুন নতুন কাজ করতে ভালোবাসি আমি নতুন ভাষা শিখতে ভালোবাসি যেমন আমি সাউথ ইন্ডিয়ান ভাষা শিখেছি কিছু কিছু আমি 
ওড়িয়া ভাষা শিখেছি আমি অনেক রকম ভাষা জানি যেইগুলো আমি বুঝতে পারি আমি হিন্দি লেখা কোনো দিনও জানতাম না বাট ছোটোবেলা থেকে আমি হিন্দি লিখতে এবং পড়তে দুটোই জানি যাই না কীভাবে জানলাম হয়তো এই সব আজকের দিনটার জন্য বা মুম্বাইতে যাব ভগবান আগে থেকে লিখে দিয়েছিল কিন্তু কলকাতায় কাজ তো ভালো কাজ পেলে ডেফিনেটলি দশবার কেন একশো বার হ্যাঁ আছে আমি বললাম পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই ভালো কাজ হলে বি পৃথিবীর দেশ বিদেশ থেকে মানুষরা ছুটে আসে ভালো কাজের জন্য আর আমার কলকাতা যদি আমাকে ভালো কাজ দেয় তাহলে তো এর থেকে ভালো জিনিস আর কিছু হয় না তো ভালো কাজ পেলে ডেফিনেটলি কাজ করব আর আমি বাংলার জন্য সব সময় আমার দরজা খোলা যে কোনো ডিরেক্টর যদি আমাকে ভালো কাজ দেন ভালো চরিত্রে কাজ করেন আমি ডেফিনেটলি আছি কেউ যদি মনে করেন যে আমি বাংলা ছবিতে কোনো প্লে ব্যাক করতে পারি ডেফিনেটলি আমি আছি এরকম নয় যে আমি সাথে সাথে গান গাওয়ার ইচ্ছেটাও কিন্তু মালবিকাদি প্রকাশ করে দিলেন বাংলার দর্শকদের জন্য তো আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আড্ডাটার আড্ডার আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসছি এইবার কিন্তু আমি একদম শেষ বিষয় যেটা নিয়ে চলে যাব মালবিকাদি তোমার থেকে জেনে নেব বাঙালি মানেই কিন্তু ভোজন রসিক মানে তোমাকে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে গ্ল্যামার মেনটেন করে কি কি খাওয়া তুমি এখন তোমাকে মেনটেন করে চলতে হচ্ছে ঠিক আছে কি কি খাওয়া ভালো খেতে আর কি অ্যাকচুয়ালি ভালোবাসতে সেগুলোকে বাদ দিতে হয়েছে লিস্ট থেকে দেখো আমি মানে আমি আগে জানতাম না আমি খুব খেতে ভালোবাসি বাট ইনফ্যাক্ট আমি এখন বুঝতে পারছি আমি প্রচণ্ড বেশি খেতে ভালোবাসি তখন আমি যখন মুম্বাইতে থাকি বা আমি কলকাতাতেও যখন আমি থাকতাম আমি খুব ডায়েট ফ্যাট করতাম মুম্বাইতে গিয়ে তো বিশাল ধরনের একটা আমার আমার মধ্যে একটা চেঞ্জেস এসেছে খাবার দাবার প্রতি প্রচুর রকম আর আমি যে পায়েস খেতে ভালোবাসি আমি অনেক কিছু খেতে ভালোবাসি জানো আমি অনেক কিছু খেতে ভালোবাসি যা যা ভালো খেতে এখন আমি যেহেতু কম খাই আর যেহেতু অনেক কিছু বাদ দিয়ে না এটা খাবো না এই অয়েলি ফুডটা খাবো না ওটা খাবো না সেটা খাবো না মার কাছে এসে সেই জিনিসগুলো আমি আর বাদ একদম দিচ্ছি না আর ইনফ্যাক্ট আমাদের সিএম শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি আমাদের বলেইছেন কোনো ডায়েট চলবে না এই লকডাউনের সময় করোনার সময় নিজের ইমিউনিটি পাওয়ারটাকে বাড়াতে হবে সেই জন্য মা অনেক রকম কাঁড়া খাওয়াচ্ছে হলুদ নিম পাতা এই সব জিনিসগুলো তো খাচ্ছি ভেতর থেকে টিপিক্যাল বেঙ্গলি ফুড তার মধ্যে এখন আবার নতুন নতুন অ্যাড হয়েছে ডায়েট প্ল্যানে তো এখন তো কোনো ডায়েট নয় বাট ইয়েস আমি রেগুলারলি এক্সারসাইজটা করছি তার কারণ এক্সারসাইজ আমাদের ইমিউনিটি বুস্ট করবে আমাদের স্ট্রং রাখবে আর ডেফিনেটলি ফিটও রাখবে তো মালবিকাদির সঙ্গে আড্ডা মেরা তো আমার দারুণ লাগলো আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে কিন্তু জানাবেন ভিডিওর কমেন্ট বক্সে তো মালবিকাদির জন্য অসংখ্য শুভেচ্ছা রইল ফিউচারের জন্য তোমার এগিয়ে বাংলার এন্টার ইউনিটের পক্ষ থেকে এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমাদের চ্যানেলটি এগিয়ে বাংলা নিউজ ইউটিউবে এবং গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ এগিয়ে বাংলা নিউজ কিন্তু অবশ্যই ডাউনলোড করে নেবেন আপডেট রাখার জন্য ততক্ষণ ক্যামেরায় অভিজিৎ মুখার্জির সঙ্গে রাহুলের রিপোর্ট এগিয়ে বাংলা নিউজ